。家人们，我今天算是彻底明白了个道理，吃这种米其林创意餐厅啊，你就别想着吃饱靠呗。我一直在分泌唾沫，嗯，你要怀着一颗啊菩萨的心去吃，挣一点土豆泥。我感觉我像是做慈善的。那我们今天先来看看这家米其林怎么样，好好看。Hello， 大家好，我阿基。之前有人问我米其林是什么意思，你其实大概把它理解成装逼指数就可以了。今天我们去的这家是一颗星，这家店还是我在杂志上看到的，据说它非常非常适合情侣来。哎，我杀我自己。すみません、予約したのでです。ちょっとおそくなってごめんなさい。こんばんは。现在第一感觉就是这家店好多厨师啊！这是他们家的菜单，食材全部来自于日本全国各个生产地。一杯餐前茶，还送了一首诗。题目的意思是永远一起饮茶的朋友们，一起喝茶的朋友倒是没几个。哎，但是一起打游戏的倒是可以排到法国。第一个小菜就很漂亮，哎，它真的是个艺术品哎，甚至里面用的花的还是不一样的。哇，还有那种有颗粒感的咸芝士，我们就给它取名叫“咸奶油花菜脆饼”好了，啊，非常接地气。第二个前菜还有点惊讶，好大的两片黑松露啊，那种刺鼻的汽油味扑鼻而来。哎，我我还没有吃过这么大的黑松露。下面是油条一样的东西，我们直接一口吧。上面还有点巧克力酱，油脆的薄饼加上坚果的香味那我们就给它取名叫汽油巧克力油条好了。哎，好掉档次啊！哇，接下来是这个噩梦鱼子酱，我知道肯定会有很多人跟我一样不喜欢吃鱼子酱，因为它很容易做的齁咸。我嘴巴里已经开始咸了。旁边的花就是紫苏叶的花，嗯，吃起来就是这样，孜然鱼子味。那我们就给它取名叫烧烤酱紫好了。接着上了两个像巧克力球一样的东西，但闻味道并不像是巧克力，直接咬开看吧。韭菜牛肉哎，我再近距离给你们掰一个看看，它外边是一层很厚实的蛋糕，配上一点蔬菜泥，然后中间镶了一坨牛脸肉，就是外面酥脆，里面软嫩。这不就是法国的韭菜盒子吗？韭菜箱里面还透着一丝咸奶油的浓郁，就叫它牛肉韭菜炸弹。然后是这一盘纯白的菜，上面一条一条的是白芦笋，撒了一点芥末粉，最下面铺的是煎好的章鱼肉。其实它是有点怪异的，我们就叫它披着羊。皮的芥末好了，哦，下一盘菜的厨师还挺帅的，它上面是两种鱼子酱加沙拉酱，咸度跟甜度都控制的刚刚好，里面包的是一颗芦笋，大可不必切开，一口吃反而更香，就是鱼子还是香的，好吃。那这个菜就叫多余的笋子，哎、这个菜好像是萝卜樱花汤，但其实它暗藏玄机，你把它舀起来之后，你发现下面是蔬菜汤，哇，模仿的那种樱花露在草坪上面的绿色的感觉，你知道吧？我感觉我们像第一次进城的那样。又是一件艺术品了呀，家人们，味道其实就是蛤蜊汤的味道。接着，然后我们接着还是前菜，这个是加了日本酒的酸面包，因为是现烤的，所以那个酒的味道其实还闻得到。配了一小碗黄油，为什么白色的也叫黄油啊？而且它在切好之后还会再给你烤一下，一定要把所有表面都烤的焦脆。我们要把它从中间撕开，就尽可能多的涂在它那个表面上。黄油在浸湿了里面的面包之后，口感就变得更松软了。你甚至一挤还能挤出油来。然后我们整整吃完了九九八十一个前菜之后，才到了我们的第一个主菜。首先是一盘会吐泡泡的湿鱼，看它这个白里透红的样子，我就知道味道肯定不一般。鱼肉的外皮煎的脆脆的，但里面仍然是身软细腻。它那个泡泡其实还出乎意料的好吃，味道微甜，还有点清新。接着第二个主菜是牛排，我感觉看到这儿的朋友应该都没有在看牛排吧？我不禁在想一个事儿：牛吃草，我们吃牛，那为什么我们不直接吃草呢？奇怪的人类。嗯，虽然它看上去没什么油脂，但它在嘴巴里一咬还是会爆汁。再蘸上一点超浓厚的牛肉酱，然后我们就可以进入甜品阶段了。这个菜好看吧？这个好像是今天颜值最高的一道菜，上面插的树叶是糯米纸，下面加了一点甜酒。这个好像是日本婚礼上面的新娘啊，上面还顶了一片雪花。好评，它外面是一层微微甜的奶油。然后吃完这个，我们还有六个甜品：蜂蜜马卡龙、云朵巧克力蛋糕、盐味太妃糖、烟熏卡纳雷。现在知道为什么适合情侣来了吧？好了，阿基推荐指数九分，卡卡卡卡玩意儿。真好吃，一盒鳗鱼饭可以在日本卖到天价，为什么它可以这么贵啊？据说是因为日本鳗快灭绝了。但这个我们又有什么关系呢？等等，鳗鱼饭作为日本很早很早以前的一种传统美食，我突然开始好奇它最老的店还在吗？然后我就在网上搜到了这家店，果然又是那种开了一百多年的店了。这是什么呀？好恐怖！我操，这个棕褐色，删闻一下。今天的废话也很多呢，是不是不讲话？我们开始吧。哇，我们目前找到的是1910年开业的，虽然我猜在整个日本应该还会有更老的，但这家112年历史的店已经是我们的极限了。它在江户川桥的附近，又是一家躲在钢铁森林里面的老店呢。日本这种带庭院的店都很贵。这是一个特别老旧的木造房子，我就害怕他们木板下面藏了什么奇怪的东西。哇，すごいね。他们家这个菜单上面的照片是100多年前开业的时候拍的，不要想那么多，开始吃饭。小菜是个豆腐，上面点缀了一点姜丝，果然有钱人都喜欢吃豆腐的，非常没劲。嗯。我刨的。第一个前菜是个小三拼鱼板鲷鱼毛豆，怎么感觉这个前菜比别家都还要穷酸一点？无语。然后第二个前菜是用盒子装的，但是打开之后怎么还是三拼？为什么这个鳗鱼饭的前置步骤那么多啊？豆腐皮儿好吃，但是没什么味道。然后这个是日本人很爱吃的干明太子，是用盐腌的，非常的咸，不应该用来下饭的吗？然后是酱油章鱼头，吃起来更像酱油胶泥。接下来这个是我喜
锅的蒲烧梅，配了下面的酸汤，酸酸冰冰的味道特别开胃。然后最后一个前菜是鳗鱼骨，我们见过很多次了，特别的好吃。这个我愿称它为荤薯条，就拿着手吃，嚼起来非常爽。然后盼星星盼月亮终于等来了我们的 C 位，他们家的主角鳗鱼饭，单点这个饭的话是九千日元，虽然这种老店确实好，但就是有点费钱。鳗鱼饭的传统做法就是先烤后蒸，是为了让那个浓郁的酱汁渗透到鳗鱼的内部。你们看它微微上翘、有点焦的那个肉，其实我觉得第一口建议和饭一块吃，因为它米饭里面也是那个酱汁，这才是最完整的口感。我，你其实夹起来之后闻到的不是酱香，而是那个炭火的香味，因为鳗鱼的肉特别容易附着那个炭的味道。焦炭烤鳗，鳗鱼中间的部分就是要这种一筷子能够夹断，从肉到里面的刺儿都是软的，但是皮一定要是焦的。会放很多的。好，只有现杀的鳗鱼才能看到里面白花花的肉。记得中途来一口腌萝卜。据说先烤后蒸是为了锁住鳗鱼最原始的鲜味所以才会有那种肉眼可见的鲜嫩程度。果然老店的黄肥扇还是不一样，然后会上一碗鳗鱼干做的汤，烤过的鳗鱼干会让这个汤带上一种苦苦的茶香。最后是一牙哈密瓜，这东西在日本还不便宜。最后我们两个人一共吃了这么多，好像还有点贵。阿基推荐指数八分。时隔了整整两个月，我总算是吃到了一家满分推荐的店铺，而且它还是那种怀石关东煮，是不是感觉听起来就很装逼？那我们作为东京的关东煮杀手，那肯定是要来看一下，它要是不好吃，这个米其林绝对是假的。关东煮拼的就是这个汤，其实巨鲜。这家店在东京的麻布十番，就是也算是日本的一个富人区了。然后我就很好奇，这个地方的房租能有多贵？我们随便去找家不动产看看，二十二万、二十四万，基本上房租就是我家的三倍，这也可以的。我们还是吃饭吧。有人提到了那个，放心吧，不是客气，还是自己带，带就店里还有什么菜都是写在了这条纸上，你们一会儿就知道了。家店的前菜巨多，嗨。第一盘是五六七八种小菜，这真的太怀石了，一点都不像是来吃关东煮的感觉。最左边是一个小虾和一个栗子，这就是标准的秋天的甜味。然后是一小碗松果芝麻酱，松果还是炒了一下的那种，还可以。然后是一坨好像是竹夹鱼寿司，有点腥啊。还有一碗传统时蔬小沙拉，然后这一碗我特别喜欢，它是蟹肉鸡腿菇，微微咸的松叶蟹。这前菜挺高级，这就是我们的刺身了。这虽然是一人份但这肉也太多了吧。第一个尝尝这个梅子酱鱿鱼腿，这个我觉得蘸一丁点酱油就可以了，肉还是脆的。这个是我的爱。旁边是两片鲷鱼，这个萝卜怎么切的像隐形眼镜一样？这个还是蘸一点酱油吧，不然你会觉得你在调空气。然后是一个扇贝肉，它是把它从中间切开，加了一片薄薄的柠檬。我感觉终于有人懂我了，扇贝肉那么腻，早该这样做了。旁边是两坨看成色就知道很高级的金枪鱼，然后这个黄色的我一直以为是葱，那个是韭黄。这两真的太配了，姐妹们，中日结合呀。最后两片是红干鱼，就是肉质比较弹牙的那种鱼。我其实特别喜欢这个鱼做的寿司，吃完之后就上了一个锅，这个是用来涮海鳗的，这个还挺高级。大家说这个菜的难点其实在于要先烫皮再烫肉，其实挺难操作的，因为海。海鳗的肉虽然比河鳗嫩，但是它的皮更硬，所以得先把皮煮软。吃这个的时候可以蘸一点梅子酱，这个好吃，这个这个真真好吃。涮完这个之后就是我们今天的西京烧了，它其实是烤的一块金木雕，然后泡在关东煮的汤里面，就这种炭烤的鱼又吸收了鸡汤的鲜味，所以味觉体验很丰富。吃完这个，终于到了我们今天的主菜，第一个关东煮就是王牌大根，这里居然是一个菜一个盘子的端上来。不愧是米其林关东煮呀！上面撒的是木鱼、葱、山药丝，还有黑胡椒粉，你就承认吧，这个真的比便利店的好吃太多了。做吸水的，太像了，我的妈！然后下一份是包菜卷肉，里面裹的是那种肉粒很粗的火腿，甚至都有点嚼头了。哇！而且这一份关东煮的汤汁特别好，我想问他单独要一碗那个关东煮的汤。然后是一份鸡蛋，他是已经帮你把黄芥末放到了鸡蛋的边上。对。下一个是牛筋，其实这个菜并不是关东煮的，这是关西煮的菜，所以它是单独一个锅煮的这一碗牛筋。你们看这个牛筋 Q 弹的程度。一点点柠檬的香味，加上牛筋脂肪的味道，然后这种味道在你的嘴巴里到处弹，这是让人最好吃的。最后是一份鸡肉丸子，其实还有很多菜我只是没拍，只挑了四个我最喜欢的鸡肉丸子嘛，面粉和胡椒的比例刚刚好，这个也是 Q 弹的，当然里面肯定是有一些脆骨的。最后的主食就是一碗汤泡饭，关东煮的汤就是咸菜一块吃，非常的接地气。甜品是红豆沙糕，加一碗苦到死的抹茶，完美的落幕啊！这家店真的是太让我惊喜，不知不觉中就把它吹爆了。阿基推荐指数十分，下周再来啊，卡文二。